4, 3, 1. Shalom. Shalom. Goedemorgen iedereen. De mensen die hier in de zalen. Onderweg. Dat ze wij heten van harte welkom bij de dienst van de Groete Familie Gemeente Hermon. Ook de mensen die de livestream kijken. Wij gaan de Heeren loven en prijzen en verjeugd, want Hij is zo goed voor ons. Amen. Yes. Gezegende dienst. Halleluja. God is goed, amen. Ik tel tot drie en ik wil gejuich horen in deze zaal. Let's lift up a shout. One, two, three. Dank u, Jezus. Het 
En zeg, mijn God is groter. Mijn God is groter.
van de persoon naast u zegt ze, mijn God is groter. Amen. Mijn God is groter, amen. Mijn God is krachtiger. Halleluja. Halleluja. We hebben vandaag gezongen dat hij voor ons gestorven is, maar het allerbelangrijkste, hij is opgestaan. En die opstandingskracht is in ons als we Jezus hebben aangenomen. Amen. Amen. Halleluja. Zo groot. Dus hij die in mij is, is groter dan hij die in de wereld is. Broers en zusters, laten we dat onthouden. Prijs de Heer. Vader, u bent groter, Heer. U bent machtiger, u bent sterker, Heer. U bent meer dan krachtig, Heer, Vader. En u bent onze God, Vader, Heer. Wij zijn uw kinderen, Heer. Dank u wel dat wij deel hebben mogen nemen, Heer Vader, in de, in de verlossing, Heer Vader, in uw redding, Heer, in Jezus' naam, Heer. Door het bloed dat u heeft gegoten, Heer, voor een ieder van ons. Ja. Deze ochtend willen wij het heilige der heiligen binnengaan, Vader, Heer. Bedekt, Heer, door uw bloed in Jezus' machtige naam. Oh, ik wil u ervaren, Heer. Ik 
Ik wil u kennen, Jezus. Laat ons zien wie u bent, Vader. Niets is onmogelijk voor u. Er is geen deur dat u niet kan openen. En geen deur dat u niet kunt sluiten, Heer. myself out of seeing miracles you are more than able you are more more than able who am I to deny what the Lord can do you can do anything Lord now I sing all that I well, I've got my confidence back Than the one who still does a miracle. You do miracles. You are more than able. Yes, you are Jesus. You are more than able. You are, yes, you are. Let the way make it true It's gonna move Do you believe it? It's 
might to the night long You are more than able You are more than able Yes, you are. You are more than able. Sing it to him. Declare it. You are more than able. One more time. You are more than able. You are more than able. Nothing is impossible for you, Lord. You are more than me. Who am I to deny what the Lord can do? I've come along. Seen how you were, and there's so much goodness and grace, Lord, much more than I deserve. Cause I know who I am, and I can stay where I'm at. We've come this far by faith And I just can't turn back He's not done with me yet He's not done with me yet There's so much more to the story He's not done with me yet. He's not done with me yet. He's not done with me yet. Oh, he's done. There's so much more to the story. Cause you're not done with me yet. You're not done with me yet. Done with me, yeah. Oh, no, no, no. There's so much more to the story. You're not done with me, yeah. You're not done with me, yeah. Oh, you're not done with me, Jesus. You're not done with me. There's so much more to the story. You're not done with me. One more time, you're done with me. You're not done with me. You're not done with me. Yeah. Oh no. There's so much more to the story. You're not done with me. Yeah. Who am I to deny what the Lord? impossible for you nothing is impossible for you Jesus you are here moving in our midst I 
worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Working in this place. I worship you. I worship for you are. For you are. When you make a miracle work, promise you. Light in the darkness, my God. That is you. Yes, you are way maker. We make a miracle work. Promise me, light in the darkness, my God. That is you. Sing it one more time, way maker. Yes, you are. We make a miracle work. Promise me, light in the darkness, my God. That is you, you We make a We make a miracle work Promise keep Light in the darkness My God That is who you are You are here You are here Touching every heart I work I worship you are here, you are here, healing every heart. I worship, yes, I do, Lord. I worship you, you are here, you are here, turning lights around.
my God. We make a we make miracle work.
nothing is impossible. We make a miracle work, promise keep, light in the dark that my God, that is who you are. Oh, so yeah. we make a, we make a miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are, Lord. We make a miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing for last time, Waymaker. We make a miracle work, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing, that is who you are. And that is who you are. And that is who you are. And that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh yeah. That is who you are. Oh yes, it is. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Nothing less than this. That is who you are. Oh yeah. That is. That is who you are. 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 Hallelujah. There is nothing No weapon against us shall prosper, Lord We thank you, Lord That you guard our gates And we give you all the honor Oh Lord Let it rain in this place Let it rain in this place Oh, oh, oh. Yeah. let it rain let it rain let it rain so open the floodgates let it rain Let it rain 
So open the floodgates and let it rain, oh Lord. Oh, oh. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Oh. So open the flood gates of hell. Let it rain. Let it rain, Lord. So open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. So open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain, Lord. So open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain. So open up the flood gates, open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, oh, let it rain, Lord. So open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain, Lord. Let it rain. Open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain, Lord. To open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain, Lord. To open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain, Lord. Let it rain. So open the flood gates of heaven. Let it rain, come on. Let it rain, oh Lord. Say open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain, and open the flood gates of heaven. Let it rain, oh, let it rain, Lord. Come on. Open the flood gates of heaven. Let it rain. Come on, the Holy Spirit is here. Let it rain, Lord. So open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. So open the flood gates of heaven. Let it rain, let it rain, Lord. Open the flood gates of heaven. Let it Laat de Heer regenen over uw gezin, over uw familie, over uw financiën. Laat zijn regen tot u komen. En ik wil u vragen. Om stil te staan. Bij hetgeen. Wat op dit moment het meest aan u knaagt. 
wat zwaar is om te dragen. En de Heilige Geest is hier op dit moment. En zometeen als wij dit lied gaan zingen, gaan zingen, zal Hij gaan regenen over uw leven. Het enige wat u hoeft te doen, is met een smekend hart naar Hem toe komen. En zeg, Heer, ik wil het nu ontvangen. Zeg tegen hem, Heer, ik wil het nu ontvangen. Ik wil het nu Smeek op je eigen manier. Misschien wilt u staan, misschien wilt u zitten, misschien wilt u knielen. Maar de Helge Geest is hier. Zeg gewoon, Heer, hier ben ik. En ik wil het nu ontvangen. Stel uzelf open om het nu te gaan ontvangen. Stel uzelf open om het nu te ontvangen. En verwacht dat de Heilige Geest uzelf zou aanraken op dit moment. Geloof dat u het nu gaat ontvangen. Let it rain. Let it rain, Lord. Open. Dit is uw moment tussen hem en u. Let in rain, Lord. So open the flood gates of heaven. Let in rain. Wees klaar om te ontvangen. Let in rain, Lord. Open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. Open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. Wees klaar te ontvangen. Open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. And open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. Come on. And open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Let it rain, Lord. Open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. Open the flood. Wees klaar. Wees klaar. Let it rain. Let it rain. Let it rain. Open the flood gates of heaven. Let it rain. Let it rain, Lord. Open. Flood gates of heaven, let it rain, let it rain, Lord. Open the flood gates of heaven, let it rain, let it rain, Lord. Open the flood. Okay, ready? Begin the bitter. Let it rain. 
Umfang het nu in de naam van Jezus. Umfang het nu in de naam van Jezus. Umfang het nu in de naam van Jezus. Dank u, Jezus. Dat u ons in alle tijden ziet. Dat u ons versterkt op ieder moment. Geef ons nieuwe kracht, o oh Heer. Dat we sterk mogen staan in uw aanwezigheid. Wij danken wel, Heer Jezus. Vader, leid deze dienst. Verder en verder zoals u dat heeft bedoeld. En Heer, wij willen slechts alle eer en glorie aan u toegeven. Wij danken wel, Heer Jezus. Heer, wij willen alles terug bij u leggen. Want u bent de bron van alles. Dank u wel, Heer Jezus. Zo geef wij onszelf aan u in Jezus naam. Amen. Een hele goede morgen allemaal. Wat is het toch heerlijk om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. Amen. Amen. Laten wij vooral open blijven voor wat hij allemaal wilt gaan doen, ook vandaag opnieuw. En ik wil in ieder geval alle zonderschoolkinderen in ieder geval uitnodigen om naar hun klaslokalen te gaan. En mijn naam is Pastor Ijs. Goedemorgen allemaal. Wat is het fijn om jullie allemaal te zien in deze plaats. En de Heer is goed, amen. De Heer is goed. Hij doet alles op zijn tijd. En zijn tijd klopt altijd. Het is gewoon zo geweldig om in de aanwezigheid van de Heer te zijn. We hebben nog uh, niet heel veel tijd meer. Maar het einde van het jaar nadert alweer. En ik wil u eigenlijk gewoon vragen om echt stil te bijstaan bij wat wij nog moeten veranderen zodat wij het oude achter ons kunnen laten en het nieuwe mag gaan komen. En dat is iets waarin wij goed bij stil moeten staan en elke geest voor nodig hebben. Dus ik wil u vragen om daar echt bij stil te staan. God geeft ons instructies, God leidt ons en het is belangrijk dat wij dat kunnen blijven volgen. Amen. Dat is in ieder geval het doel. Dat we het allemaal samen met de heren mogen gaan doen. Ook in onze komende weken. We gaan binnenkort ook weer vasten. Maar dat we in ieder geval ook echt binnen het gezin stilstaan. Bij de dingen die wij moeten veranderen. Zodat wij nieuw gevuld kunnen worden. Met wat God aan ons wilt geven. En alles wat dat belemmert achter ons mogen laten. Amen. Dus laten we daar echt bij stilstaan. En alles teruggeven aan de Heer. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we moeten doen. Dat we echt volledig in de nieuwe stroom, in de nieuwe zegeningen kunnen gaan wandelen. Zoals God dat aan ons wil toevertrouwen voor het nieuwe seizoen. En dat is belangrijk. Dus laten we daar allemaal bij stilstaan. En effectief de Heer zoeken. Dat Hij tot ons kan spreken. Dat wij dat kunnen toepassen in ons leven. Amen. Halleluja. Ik roep zuster Stanny vandaag voor het offerwoord. Dankjewel, pastor IJs. Goedemorgen allemaal. 
is blij om hier te zijn, om jullie weer te zien. Uh, voordat wij aan uh, overgeven, ik wil samen lezen in de klachtliederen 3, vers 22 en 23. Hier zei, dankzij God, eindeloos goedheid, zijn, zijn wij niet allemaal gestorven. Elke morgen is Hij opnieuw goed voor ons. U bent zo trouw. Halleluja. Laatste zin. U bent zo trouw. Dus de Heer altijd is met ons. Wat dan ook wat gebeurt in ons leven. De Heer altijd met ons. Amen. Kies er voor, uh, voor ik de, deze woorden uh, overpensen. De Heer geeft mij openbaringen. Ik geef een beetje getuigenis van mij. Vijf jaar geleden, mijn broer Iso werd uh, ziek. En toen, in mijn gedachten, altijd zeg: Heer, had, had maar, ik heb veel geld. Ik kan mijn broer naar de beste uh, ziekenhuis brengen. Of ik kan hem helpen. En die, die uh, speel uh, in mijn leven door en door. Had, had maar, had maar, heb ik zoveel geld. Dan kan ik mijn broer helpen. Maar gelukkig dat niet zo lang. De Heer trok mij terug. En dan ik be begon met dankzij wat ik heb gehad. Van de Heer. Wat ik nu tot nu toe gekregen van de Heer. Laatste reis. Eindelijk kan ik mijn broer na vier jaar gezien. Hij was zo blij alleen om mij te zien. Hij is zo blij dat hij wat, wat hij wil, weer mij laten zien. Je hoeft niet te veel geld. Je hoeft niet te moeilijk doen. Want als, als ik Trouw op de Heer. De Heer zal ons helpen. Amen. Dus nu. Ik wil het samen met jullie. Niet denken aan wat. wat die, ja wat hebben wij probleem. Iedereen heeft probleem. Maar als wij kunnen zien. Wat kan de Heer doen voor, voor ons. Amen. Dus als wij focussen naar onze problemen. Dat wij kunnen niet zien wat de Heer is gegeven aan ons. Net als vroeger, ik heb geen vaste baan. Maar ik zie dat, nou ja, mijn broer heeft twee kinderen, drie kinderen, sorry. Die drie kinderen moeten naar de school. Maar door de Heer, ik kan hem helpen. Die twee kinderen is al afgestudeerd, alleen nog één. Dat is alleen door de Heer. Amen. Dus niet kijk de problemen, maar kijk wat de Heer zal doen voor ons. Amen. En die uh, hoop voor jullie uh, stoel. Er is een uh, envelop. Jullie kunnen uh, overbrengen naar de dienst in de box. En dan hier ook uh, QR-code. Ja. Hier is een QR-code, jullie ook kunnen online over. Ja, dan, dan, dan volgen de instructie. Laten wij samen God, God dankbaar. Dank u wel, Heer, voor uw goedheid, Heer. U bent zo trouw met ons, Heer. Maar soms, wij zien dat niet, Heer. Wij bezig met onze problemen, Heer. Vergeef ons, Heer Jezus. Maar vandaag, Heer, wij willen leren, Heer, om, om wat U wil uh, in ons leven, Heer. Heer, zegen die handen die geven, Heer. Maar ook, U zal ook zegenen die handen die kunnen nog niet geven, Heer. Alleen U weet, Heer Jezus. Dank U wel, Heer, dat wij kunnen... Een 
een kleine deel aan u teruggeven, Heer. Die is niks, Heer, dat wij hebben gekregen van u, Heer Jezus. Maar wij willen geven met een, uh, onze zuiverheid, Heer Jezus. Want u zal onze hart zien, Heer. Wij willen geven met uh, onze hart, Heer Jezus. Dank u wel, Heer. Alleen, alleen, alleen voor u, Heer. Ere en glorie. In de naam van Jezus bidden wij tot u. Halleluja. Amen. We gaan over naar Herman Nieuws. Welkom bij Herman Nieuws. Voor te verder gaan. Uh, like, abonneer, druk op het belletje. En dan zijn we zo bij je terug. Welkom terug allemaal. Het eerste nieuwspunt gaat over het ochtendgebed. Dat is van maandag tot en met zaterdag. Uh, vanaf 6 uur hier in de christengemeente Hermon. Uh, heeft u extra tijd of voelt u zich geroepen, dan bent u van harte welkom. Het tweede nieuwspunt gaat over de Summit Show vrijdagavond om 7 uur. De ene week zal het uh, in teken staan van een worship en uh, de andere week zal het uh, in de vorm zijn van de getuigenis. Heeft u nou zelf een getuigenis die u graag zou willen delen, dan uh, kan dat. Uh, kunt u contact opnemen met mystory.hermon.nl Dan gaan we over naar de zondagdienst. Dat zal van tevoren een ochtendgebed zijn om half tien. Dus bent u toevallig eerder en wilt u gaat meedoen, dan mag dat. Uh, daarna zal om 10 uur de zondagdienst beginnen. En uh, neem gerust vrienden, familie, uh, mensen om je heen mee, uh, zodat we samen de eer groot kunnen. Dan zijn we weer bij het laatste nieuwspunt aangekomen voor vandaag. Het gaat over de dooplessen. Wilt u meer weten over de dooplessen, dan kunt u terecht bij broeder Ronnie, Henny of Matthew. En die kunnen jullie daar meer over vertellen. Dat waren dan alweer alle nieuwspunten voor vandaag. Dan wens ik u nog een hele fijne week en God zegen. Ja, applaus, applaus. Halleluja, prijs de Heer. Heel goede morgen, shalom. Amen. En voor degenen die er... Oh, nog niet. Net is even gezegd. Ja, heel goede morgen allemaal, shalom. Ah. Amen. Fouten is menselijk. Daarom durven om fouten te maken en verbeteren. Amen. Dit is de transitietijd van Christengemeente Hermon. Zo so, voor iedereen van harte welkom. En als u voor de eerste keer hier zijn, ja, u mag eventjes zwaaien. Is er mensen voor de first time? Oké, okay, van Indonesië. Halleluja. Praise the Lord. <laughs> Amen. Ja. Ik ben blij dat Indonesië mensen meer hier gekomen zijn. Ja. Jammer dat wij geen Indonesisch spreken. <laughs> maar. Ja. Eén ding die ik altijd in mijn hart. Indonesië mensen gered door mensen van Nederlands. Amen. En daarom. We zijn zo dankbaar dat mijn opa, mijn oma, mijn broer allemaal christen geworden of gered vanwege mensen hier in Nederland. En daarom ben ik ook hier geplaatst om te danken, om te winnen Nederlands, ja, samen met de Nederlands, om te winnen onze stad Eindhoven. Amen, halleluja. Prijs de Heer. Zo, so, ook mensen die thuis kijken, ja, uh, van harte welkom. In ons midden hier. En liever kan een keertje kop koffie hier. Onze kerk is open elke dag. Elke dag. Dus u mag altijd terechtkomen hier in deze gemeente. Halleluja. Vandaag wil ik uh, over transitie. Wat wij gaan doen als gemeente. Ja, we hebben een visie. En we hebben ook tools om te doen. Vanochtend tijdens een uh, gesprek uh, van... Uh, uh, Vergadering, in kleine vergadering, evaluatie voordat wij de dienst. En broer Ronnie zei, pastoor, de instructie moet duidelijk zijn. Ja, want ik ging ook naar de kapper en dan vroeg ik dat geknip 1 mm worden. Dat uh, ongeveer 1 centimeter of zo. Maar daarna misschien door de... Ja, uh, die hij haar een beetje geaaid en dan viel ze, hij een beetje slap. En toen hij wakker werd, hij zei, hé, hey, waarom mijn haar nog lang? Ja, u zei dat één millimeter maar geknipt worden. 
Ja, het was een verkeerde ja, of ontvangde instructie op een verkeerde manier. Nou, broer en zuster, wij leven al zo uh, vast met onze uh, logische denken. En deze logische denken is gepresenteerd door de wereld, omdat wij leven in de wereld en wij hebben een houding als werelds. Maar dat is niet zo. Ja, de Bijbel leert ons een aantal ja, rules van de, het koninkrijk. En het koninkrijk moet hier op aarde plaatsvinden. Ja, dat plaatsvinden in jullie leven. Want Jezus zei, het koninkrijk van God is nabij. Hij bedoelt dat in ons. En het moet zichtbaar buiten. En als wij als eindhovenaar, ja, of onze andere sta staat... We moeten invloed geven voor onze staat. Nou, broer en zuster, deze week, ik heb een andere ervaring. Wij wonen in België en we zijn, wij werken elke dag hier. En op een gegeven moment, wij gaan terug naar België en we hebben altijd een vaste route, dat via snelweg, uh, zo, ringweg, en dan daarna richting. Maar deze keer, onze TomTom -tom zegt, nee, richting 8, 58. Dat betekent richting best. Het is een beetje tegenovergestelde met wat wij normaal rijden. Dus ik heb ze gezegd tegen pastoren, kijk even goed, heb jij wel goed ingevoerd. Of het adres Brugel weg, uh, wel uh, de juiste adres gegeven. Hij zei, jawel. Maar ik geloof gewoon en dan ik draai het gewoon richting best en daarna een andere uh, weg ja, gebracht die ik nog nooit van deze weg gehad. Dit is voor de eerste keer. Laat zo ook onze leven, wanneer wij al ge, uh, gewend met situatie die al normaal is, het kan moeilijk om te veranderen. Ja, het is tegen ons over onze manier van denken. Daarom Bijbel ze vernieuwt jouw denkmanier. Amen. Bekeren, dat betekent geloof aan de Heer. Dat betekent wij geloof aan diegene die leiding geven. Ja, zoals Tom Tom is helge geest, is onze ja, leiding geven. Hij is in jou en hij moet blijven in mij. Hij mag niet uit mijn leven. Want zonder heilige geest leven wij ja, zonder doel. Of zonder heilige geest leven wij op verkeerde manier. Ja, heilige geest woont in ons en hij zal ons helpen. Is er amen? Amen. Ja, heilige geest moet in jou. In mij. Ja, daarom in onze school ook. We leren ja, dat uh, de kinderen van ons leren al vanaf begin... Over de heilige geest. Halleluja. Amen. Vandaar wil ik heel even over instructie. En de kracht van instructie. Nou, we beginnen met uh, Psalm 115 vers 9. De hemel is van de Heer. Maar de aarde ja, heeft hij aan de mensen gegeven. Halleluja. Ja. De hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven. Halleluja. Als Hij aan de mensen gegeven, dat betekent, u en mij hebben wij een taak. Amen. En onze taak is niet ver. Onze taak is in onze eigen staat. Dus wij hoeven niet te veel werken naar andere steden die ver, zolang nog rondom ja, 50 kilometer rondom ons, het is nog te bewerken. Maar we gaan focussen met onze stad Eindhoven. Amen. Amen. Is dat amen? amen? Amen. Ik ben vandaag ja, zeer trots op God, omdat Hij leidt mij ja, vanaf begin. Als ik een beetje kijk in mijn leven, ik leef in een profetiek gebied. Ik woon in Kapellerweg. In de Apostelwijk. Was in Helmond, in de mond van de hel. 
Ja. Toen de Heer laat mij verhuizen hier naar onze kerk, naar Jericholan. En het is niet zomaar Jericholan, Jericholan nummer 12. Zeg mij na 12. Het is zeer profetiek. Daarna van Jericholan nummer 12 breken wij het muur van Baltus Akker. Om naar de akker te gaan. Nou zitten wij in het akker. God heeft een bedoeling. En daarom God. Wij zo hebben zo lang gebeden. Zodat de Heer geeft wij een instructie. Voor christengemeente Hermon. Hoe gaan wij onze stad veroveren. De hemel is van de Heer. Maar de aarde heeft hij aan de mensen gegeven. Dat betekent. Eindhoven is onze verantwoordelijkheden. Wij willen niet zomaar een kleine kerk. Wij geloven als wij de rules en de, de manier, de instructie van de Heer willen volgen. Hij zal dat doen. Wij niet. Wij kunnen dat niet. Ja? Maar ik geloof dat de Heer zal dat doen. Nou, voordat wij gaan verder gaan, wij gaan kijken waarom ja, onze God. Ja, wie is hij? Ja, en hoe is zijn werk? Jesaja 28, vers 21. Ja. Want de Heer zal iets bijzonders bij, bij jullie doen. Net als vroeger bij de Filistijnen. Bij de berg van Perasim. En net als vroeger in het dal van Gibeon. Het zal iets heel ongewoon zijn. Iets heel bijzonders. In de andere vertaling, ja, hij wordt genoemd in de NBG, hij zijn werk is vreemd, ongewoon. Ja. Dus iets die zeer ongewoon en vreemd, dat is onze God. Dat betekent zijn werk is een spiegel van hem. Zijn werk moet kunnen geaccepteerd door onze geloof. Kan niet met onze rationeel. Ja, ik ga een aantal voorbeelden geven over zijn werk die raar is. Ja, zodat wij kunnen begrijpen, omdat die instructie van christengemeente Hermon, die ik mag ontvangen, ook raar en vreemd. Ja, als u deze niet begrijpen, hoe kunnen wij verder gaan onze stad te winnen? Een aantal voorbeelden. Na Aman genezing, ja, in twee koningen. 5 vers 9 en met 10. Laten we samen lezen. Heel kort. Hup. Yes. Kwam Naaman met zijn paarden en wagens bij Elisa's huis. Naaman went, oh. Na, Elisa liet de dienaar tegen Naaman zeggen. Ga nu ze verkeer onderdompelen in het water van Jordaan. Dan zal uw huid weer gezond zijn. Is raar. Hij moet eigenlijk medicatie of dit en dat. Maar... Deze hoflegers ja, krijgen een, een, een vernedering. Zelf de Elisa profeet komt niet naar buiten om hem te brengen ja, naar de Jordaan rivier. Nee, hij zegt, nou, zeg maar tegen hem, maakt niet uit hoe, hoe geweldig hij is. Hij is de, de aanvoerder ja, van de legers van Aram. Ja, aanvoerders. Maar hij heeft een huidziekte, zo'n lepra. Ja, en... Hij komt naar Naaman van wie je horen Naaman, eh, sorry, eh, Elisa kan genezen. Maar Elisa ontmoet hem niet en zei, hamar, ja, hamar onderdompelen in, de, in het eh, Jordaan rivier. Ja, in eerste instantie, hij geeft gebruik zijn rationeel, ratio. En hij denkt, is er geen andere water dan rivier die schoner dan die Jordaan? Want Jordaan is heel erg vies. Maar toch uiteindelijk, hij ging en hij ontvangen zijn genezing. Amen. Geef even applaus voor de Heer. Hier zien wij, ja, is die ongewoon en vreemd. Ja, niet naar de dokter, maar ga naar de Jordaan rivier. Oké, okay. volgende Gideon overwinning. Ja, van Richteren 7 vers 7. Toen de Heer tegen Gideon door de 300 mannen die het water opgelikt hebben, 
Zal ik jullie bevrijden. Door hen zal ik medianieten in jullie macht geven. Anderen mogen naar huis gaan. Jullie moeten denken. De, de Heer gaf een instructie. Ja, tegen 135.000 medianen. En hij zei. Nou, het is te veel. Te veel, veel te veel. Dadelijk, jullie denken dat jullie die, die overwinning zal door jullie hebben gedaan. Klopt, gewoon wel. Hè? Als wij, maar ook dezelfde strategieën met, met allerlei ding, dingen, dan denken wij op een dag dat wij hebben de overwinning gehaald door onze eigen kracht. Maar de Heer wil niet dat wij trots zijn. En daarom, hij doet een vreemde manier, vreemde instructie. Hij zegt, ha. Laten die soldaten allemaal laten drinken in water. En uiteindelijk alleen maar 300 ja, over. Kan 300 tegen 135.000? Is onlogisch, oké? Okay? Hij was bang. Hij volgde de instructie van God, maar hij is een beetje bang. Maar God wist dat hij bang was. En dan hij zei, ha maar, even dichterbij. Naar hun tenten en horen wat ze zeggen. En toen ze horen, bouwde zijn geloof weer. Want al die mensen vertelden zo. Ik heb gedroom. En mijn droom is net als Gideon en zijn God heeft ons vernietigd. En door verhalen, verhalen naar iedereen. En waren ze bang. Waren ze echt bang. Dus door 300 mensen met de strategie van God. Die heel eenvoudig, alleen rams horen en de uh, fakel aanzetten en met geluiden. Ze hebben de spirit in verwarring gebracht. Amen. En uiteindelijk hebben ze elkaar vermoorden. Water uit de rots, nummer 20 vers 7. Toen klagen de, de Israëlieten, want er is geen water. En de Heer zegt tegen Mozes, spreek tot de rots, ja, en er zal water komen. Maar Mozes, hij had een verkeerde, hij was een beetje gedwongen door het volk en hij was boos. Hij pakt wel zijn sta, staf, ja, en hij slaat tegen de rots, het water wel komt. Maar de Heer zegt, omdat jullie hebben niet gehoorzaam naar mijn instructie, het water komt, maar de instructie verkeerd gedaan, wat er gebeurt, de Heer zegt tegen Mozes, je zal niet het land, het belofte land binnen gaan. Hallo, de kracht van instructie, we moeten precies doen zoals God het Zeg, amen, amen, soms onze gedachten tegen, maar we volgen de instructie van de Heer. Muren van Jericho, Joshua 6. Ook hier, de Heer gaf een instructie. Ja, en die instructie had hij gegeven aan Joshua als leider. Als Joshua niet volgen uh, uh, de instructie van de Heer, er zal nooit een overwinning behalen. En Jericho is een stad, de eerste stad, voordat je Kanaan binnen gaat. Wie ooit naar Jericho geweest? Amen, amen, yes. Meer mensen hier naar Jericho. Ja, de muren zijn breder, ja, waar auto kan ja, uh, rijden. Maar dat muren, ja, alleen maar de resten, restanten nog. Ja. Nou, broer en zuster. Dit is de opdracht aan Joshua. En als Joshua aanvoerder, ja, het kan best dat hij uitgelacht wordt. We gaan oorlog tegen de Jericho. We moeten ja, Jericho binnen gaan. Ja, zoals de Heer zei ja, uh, in Joshua 3 vers 1. Dat elke ja, voetstap waar je betreden zal jouw is. En nou, hij zit te denken... Nou, deze muur moet ik afbreken. Ik moet toch een bom of iets, een graf. Ja, iets graven. Eén per één de stenen met al mijn volk. Maar de Heer gaf een opdracht. Jullie hoeven maar 
Weet je rondlopen, lopen, hoeft niet rennen. Omringen dat zes keer. Ja, zes keer bij de zevende dag. En jullie moeten stil. Jullie moeten stil. Geen geluid. Bij de zevende dag, wanneer ik een instructie geef, en dan pas jullie je ramschoren blazen en maak geluiden. En dan op een moment, wat er gebeurt, de muur van de Jericho neervallen. Wauw, geef een applaus voor de Heer. Jezus Christus, hij genaast een blinde man, hij is poeh. Ja, tegen de mode, uh, dingen. En hij maakt een moeder en dan plakt hij naar deze blinde man. Het is onhygiënisch. Een spoor, wie wil dat? Ik zal even proberen voor je. <laughs> ja? Iemand wil genezen, even spoor. En ik zeg, oh, ik, pastor, ik heb een kielpijn hier. Oh, dat is goed. En dan, ik spoor in mijn hand, lik deze. Uh. Ja. Zal jullie dat geloven? Natuurlijk. Moet geloven. Ja. Als dat uh, geïnspireerd door God. Ja. Wat zal het. Uh, 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 Wat is mijn probleem? Is alleen maar dat vis of genezing. Want genezing komt wanneer je dat doet. Vanwege je geloof het. Ja. Niemand zal doen iets die raar is. En daarom, wij moeten veranderen van onze gedachten. Als ik niet ontvangen van de Heer, en dan ik zeg dat zo, dan, dat is verkeerd, ja. Dat mag niet. Ik heb gezonde tegenover de Heer. Maar, jullie zien ook, hoe is de apostel Paulus zijn, ja, uh, hoe noem je dat? Zweetdoek, zweetdoek van werken, dat is toch stink. Ja, en hij ook gedaan voor andere mensen met die zweetbloed en ook genezen. Zie, de instructie van God is meer belangrijker dan wat wij denken. Ik wil dat deze muren van ons vandaag, onze kokosnoot, even gebroken worden. Halleluja. Ja, anders kunnen wij niet werken met de principe van de Heer. Halleluja. Nou, broeder en zuster. Het gaat om gehoorzaamheid. Amen. Het gaat om gehoorzaamheid. Omdat om met onze menselijke gedachten, zoals de, het volk bij Joshua zegt, om de muren van Jericho, om Jericho binnen te gaan, het kan gewoon niet met alleen lopen. Dat is gek. En ze waren al... De tweede dag niks gebeurt. Ze lopen, lopen, want het is een stadsmuur. Dat betekent ja, dat, uh, ja, groot, grote afstand. De tweede dag begint al. Misschien de eerste, de eerste dag nog een beetje enthousiast, maar de tweede dag, een beetje lopen, begint al moe. De derde dag, ja, vierde dag, vijfde dag, zesde dag, niks gebeurt. Misschien gaan wij ook, wanneer wij doen, ja, de instructie van God die ik mag persoonlijk ontvangen. Misschien denken jullie, ja, we gaan al iets doen, maar we hebben die resultaat niet zien. Nee, broer en zuster, sta in geloof. Ja? De aarde, de stad Eindhoven is aan ons gegeven. Ja. En dat moeten wij geloven. Als wij daarin geloven, dan gaan wij ja, beginnen een passie om iets te doen. Want onze strijden, onze strategie van oorlog voeren om de zielen te winnen hier in Eindhoven, niet met onze eigen kracht. Want ons strijd is niet tegen mensen, niet tegen de burgemeester. Niet tegen de wethouders. Ja. Ze zijn een zichtbare leider. Ze zijn zichtbare leiders. Onze strijd is tegen de onzichtbare leiders. Amen. Wat is de onzichtbare leiders? Er zijn 
hier in Eindhoven ook burgemeester die onzichtbaar. Amen. Onze wijk, hier in Vloghoven, er is ook een wijkagent. Ja, onze straten in de hele Eindhoven, ja, er is een beheerder. Want de Bijbel zegt, jullie strijden is niet tegen die zichtbare, maar die onzichtbare die heerst over de aarde, over de mensen. Ja? Hun die daarboven, ze hebben elke dag hun macht vergroten, hun koninkrijk vergroter. Wanneer iemand doet, is raar of onvergevenis. Dat betekent wij vergroten de God koninkrijk van de duivel. Dat is simpel. Daarom wij mogen niet vergroten de koninkrijk van de duivel. Als u niet kunt vergeven, er is een bitterheid. Dat vergroot u het koninkrijk van de duivel. Dus elke christen moet makkelijk om vergeving te geven. Want dat vergroten wij het koninkrijk van God. Amen. Amen. Als wij nou zien dat onze strijd niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare leiders, machten, heersers van deze donkere wereld, dan moeten wij ook ja, strategisch gaan werken. Amen. Oh, allemaal stil. Ja. Onze strijd is niet tegen mensen. Het is heersers. Die atmosfeer van ons hier beheerst door heersers. Die onzichtbare heersers is. Ook in straten, ook in huisgezinnen. Ze zijn demonen. Ze zijn onzichtbaar. Ja. En als wij dat niet erkennen volgens Gods woord. Dan denken wij dat wij leven normaal. Nee, er zijn machten. Wat er gebeurt in Israël, er zijn Twee grote machten aan het strijden. En ze zullen dadelijk eindigen in Harmagedon. Zijn machten die overheers over deze wereld. Ook onze stad. Amen. En daarom, wij moeten een keuze maken. Een transitie doen. Hey, wij leven hier in Eindhoven. Onze kerk bevestigt hier. Wij moeten iets doen. Ja. Wij moeten iets doen. Doen voor onze stad. Wat de Heer geeft aan mij is dat wij gaan ja, flyeren. Flyeren. Dus de Heer al geeft ons een voorproef ja, van Jericho land nummer 12. Het gaat om flyers die wij gaan ja, flyeren door 12 flyers. Mag ik even flyers hier brengen? Ja. Door twaalf flyers, ja, hier ruim 5000 flyers, maar ik wil jullie een inlichting en voorlichting geven. Dit is twaalf flyers, niet dertien, niet tien. Nou, waarom twaalf? Wij willen een profetiek daad gaan doen. Profetiek, omdat getal twaalf is getal van regering van God. Nou, ik ga jullie vertellen. Eén jaar geregeerd door twaalf mannen. Oké? Okay? De discipel van God, Jezus Christus, die heeft twaalf discipelen. Het volk van God geregeerd door twaalf stammen. Zelf de dag wordt geregeerd door twaalf uren. En twee keer twaalf uren. Dit is getal van regering van God. Zeg regering van God. Amen. Dus wat gaan wij doen? De Heer gaf mij een instructie. Verspreid het flyer van één straat alleen twaalf. Er gaat niet om wow, wat zit erin. Nee. Maar het gaat om een stap van geloof. Dat wij alleen twaalf flyers in één straat te mogen flyeren. Nou. Wauw. Stel als dertien per ongeluk in mijn andere ja, vrienden. Of mijn dokter of mijn zoon. 
Heeft dat ook dezelfde straat weggegooid. Dan vervalt de kracht van twaalf. Daarom, wij moeten de instructie heel duidelijk volgen. Wij zijn als gemeente wachtzaam om deze te doen. Waarom is het twaalf? Het is ook een tool. Wij geloven dat wij willen proclameren op de straat wat wij willen flyeren. Dat deze straat onder de Heer van de Heer. Amen. Amen. Omdat er is een andere macht. Ja, die heers over de straten. En hoe kunnen wij overwinnen? Wij proclameren dat deze straat is van de Heer. Ja. En hoe gaan wij dat doen? Nou, broeders en zusters, heel goed delen als u een gezin aan uw kinderen. Die twaalf flyers, niet zomaar. En weten en waar ze, welke straat, ja, gaan ze gooien. U heeft vier straten bijvoorbeeld. Dat meldt u bij regiocoördinator. Ja, hey broer Ronnie. Bijvoorbeeld, jullie zitten in regio 9 in Eindhoven. In Eindhoven hebben wij drie regio's. Misschien weet u niet in welke regio u uh, zich belandt. Vanaf volgende week hebben wij hier ja, uh, in onze gemeente aantal flyers met regiocoördinator telefoonnummer. Dan gaat u appen naar regiocoördinator. Hey, uh, ik wil in jouw regio uh, 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 flyeren. Oh, dan zegt hij, is goed. Dan hij zal de regiocoördinator gaat noteren. Zo, de bedoeling is dat niet dezelfde straat wordt geflyerd. Begrijpen jullie? Ja. Nou, wat hoe gaan wij doen? Dus u moet de naam van de straat. Van tevoren, u gaat bidden. U zei, de, de naam van de straat hier. Volgens uw principe. <coughs> Sorry. Ik geloof dat u zal heers over deze straat. Ik wil geven deze straat in uw naam. In uw machtige naam. In uw regering. Dat is alles. En dan wanneer u tijdens flyeren naar de elke huis. Dan ziet u misschien. Oh, dat is een baby pas geboren. Dan bid u voor. Misschien thuis. Maar u kan bidden. Heer, dat deze baby straks. Wie ik geef aan uw handen. We hebben al een stap voor. De duivel. Amen. We hebben het overgedragen. Als we zien. Het huis die zo. Uh, ja. Uh, rommelig. Misschien hun leven niet zo goed. Ja. Want alle komt van ons. Alles die zichtbaar komt van onzichtbare. Ja, alles wat zichtbaar komt van onzichtbare. Amen. Dus als iemand boos, dat betekent komt een hart van boosheid binnen. En boosheid binnen kan niemand zien. Alleen je kunt zien bij reactie. Ja, dus van daaruit, hey, leer Heilige Geest, leid mee om deze straat alleen te flyeren. Stap in geloof. Maar de Heer, Heilige Geest, zal je openbaar wat voor situatie in die straat. Als jullie zien, oh, ik moet dat beelden. Ja, misschien mensen zal het raar vinden als jullie ja, bij die afkoderij daar staan en begin handen opleggen. Nee, dat moet jullie niet doen. Ja, gedaaldelijk gaan ze politie bellen. Aha, uit mijn tuin. Ja, ja, dat moet jullie niet doen, maar jullie kunnen bidden straks thuis. Kinderen melden bij papa, mama. Oh, ik heb net, ik voel niet zo fijn daar, zo misselijk, bang, dit en dat. En de ouders gaat uitleggen. En bidden samen. Nee, de geest die in jou is groter dan in de wereld is. Wees niet bang, want God geest is krachtig. Er is geen geest van laverheid, mijn zoon. Maar krachten. Bind dat kracht samen met jou. Laten we samen bidden. Ja toch? Amen. Dus... Deze alleen maar een tools voor ons om samen met Heilige Geest te gaan werken. Want alleen Heilige Geest kan openbaren wat er is in die plaats. Hallo, amen. 
Amen. Alleen de Heilige Geest. Wij kunnen niet. Want wij kunnen alleen zien wat die zichtbare is. Maar die onzichtbare, de bron daarvan, kunnen wij niet zien. Alleen door de Heilige Geest. <coughs> nou, wanneer wij zien dat hij staat te kop. Misschien hebben die mensen problemen of wat dan ook. Gaan scheiden. Maar je begint altijd bij de oeheren. Dat u regeert op dit huis. Amen. Dus zoveel gebedspunten die u kan zien door openbaring van de Heer. Open daar omdat je dat vraagt. De Heer zal je laten ontmoeten met wat je zei. Wat wat je zei zal je ook oosten. Amen. Dat is Gods principe. Dus wij gaan zaaien Gods regering in elke straten. De hele Eindhoven. Wij als christengemeente Herman, we hebben negen regio, maar wij beginnen alleen onze stad Eindhoven. Dus bijvoorbeeld, u woont in Helmon en u wil iets flyeren. Dan vraag aan regio en dan, oh ik wil daar flyeren. Ik wil ook helpen. Wij gaan allereerst voor over het land Eindhoven, het stad Eindhoven. Amen. Kan jullie dat volgen? Amen. Amen. Want Heilige Geest, die brengt, ja, hij wil dat iedereen gelooft tot Jezus. Dat elke man zal beleiden dat Jezus Christus is de Heer. Amen. Ik ga naar 2 Koningen 2, vers 19 tot en met 20. Ja? Hoe Heilige Geest openbaar aan Elisa. Oké. Okay. De bewoners van Jericho zeiden tegen Elisa. Heer, zoals u ziet, ligt onze stad goed. Maar het water is slecht. De jonge dieren die geboren worden, zijn niet gezond. En we hebben altijd slechte oogsten. Vers 20. Toen zei Elisa, breng mij een nieuw bord met zout erop. Onlogisch. Onlogisch. Zeg mij na, onlogisch. Maar omdat instructie van Elisa geïnspireerd door God, nemen ze het zout op het bord en dat wat deed? Elisa, vers 21. Hij liep met een bord met het zout naar de bron. Gooide het zout erin en zei, dit zegt de Heer, ik maak dit water gezond. Door dit water zullen er geen zieke of dode dieren meer geboren worden. En oogsten zal goed zijn. Amen. Dit zegt de Heer. Wat er gebeurt. Elisa. Zeer strategisch. Hij niet gooien zomaar in water. Maar hij ging naar het bron. Amen. Dit is het goede onderwijs voor ons. Voor ons allemaal. Wij moeten de bron zoeken. En de bron van kwaad. De bron van scheiding. De bron van, van, van ongeluk. De bron van wat nog meer. Je hebt altijd pech, 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 pech. Wat is de bron? We moeten de bron vinden. Als wij de bron niet vinden, kunnen wij niet. Ja? En daarom is de bron moeten volgens Gods principe. Als wij leven volgens Gods principe, zal goed zijn. Amen. Amen. Mijn moeder is een vrouw die altijd bidden en altijd rechtvaardig. Mijn vader ook. Wij komen van goede grond en wij worden gezegend. Mijn moeder leeft alleen, maar van haar geboren drie directoren. Halleluja. Prijs de Heer. Mijn broers zus allemaal, ja, ja, ze zijn goed. Omdat de bron was goed. En daarom als de bron leven zoals Gods principe, ze wij worden gezegend. Amen. Amen. Wij worden gezegend. En de duivel werkt waarom wij gescheiden, waarom wij een beetje rare dingen meemaken. Dat is het werk van de duivel. Dat hij is de bron. De bron van het kwaad. Wij moeten doen. Jullie zijn 
saut der Erde. And the saut der Erde kan neutraliseren alles wat niet goed is. Maar wij willen zoeken wat de bron is. Amen. Wat is de bron? Waarom? Ik was hier twee dagen geleden. Een echtpaar kwam naar mij toe. Ze zeggen, mijn zoon 13 jaar, die is altijd kwaad en die is wegrennen. Ze willen niet, hij wil niet thuis, hij wil niet gedisciplineerd. Ik hoef niet te zien dat dit kind, dit kind die zo is gedragen, is een manifestatie van ontevredenheid binnen het huis. Ja of niet? Yes. Het is ontevredenheid binnen het huis. Als hij zag, zij zag, alleen Roesie en papa en mama worden wisseling. Wat doet hij? Of zij? Ik ga niet daar. Ik ga liever die lachgas ja, nemen. Ik mag lekker lachen hier. Ja. Broeder en zuster. Dit is wat wij moeten opletten. En de heren zei. Elisa, gooi het zout in het bron, op het bron. Ik ben hier vaker uh, iets meemaak. Ja, soms uh, wc of uh, dingen uh, verstoppen. Ja, verstoppingen heel vaak hier bij uh, studenten. Want ze gooien van alles in en ze weten niet. En altijd vaker verstoppen. En die verstoppingen, ja ik zoek een beetje van deze kant. Van de kran kan, nee, niks. Hij kan nog door. Dus ik moet zoeken waar is de bron van verstoppingen. Als ik een keer gevonden heb, dan pas, ja, opgelost. De water kan weer lopen, goed. Ja, de wasmachine kan werken weer goed. Omdat heb ik die bron gevonden. Hier hebben jullie net binnengekomen. Ja, er zijn lekkage. Ik ben al aantal keren bezig boven. De muren heb ik die gemaakt. Ja, misschien komt het vanwege de voegen die, die al los is. Ik kijk daarna of er is een gat. Ik maak dat brandtetiket. Even dichtmaken. En nog steeds niet te vinden. Omdat ik heb de bron van de kassen niet kunnen vinden. Amen. En straks nadat wij flyeren overal. De Heer zal brengen mensen naar deze gemeente. En wij hebben ja, toegerust met de principe van God zoals Elisa. Amen. Jij bent zout der aarde. Iedereen, jij bent zout der aarde. Iedereen zegt na, ja, jij bent zout der aarde. Amen. Ja, jij bent zout der aarde. Amen. Ja, dat betekent God wil gebruiken ons. Kamu adalah garam dunia. Amen. Yes. Ja. God wil ons gebruiken. Ja. Als jullie vrienden, als studenten problemen heeft, Je moet tot een oplossing. Nu de laatste tijd. Heel veel mensen. Ja, studenten heeft geen kamer. Maar als christenen. Je moet open jouw kamer. Voor de anderen die toevallig niet hebben. Ja. Totdat ze hebben een andere kamer. Want op dit moment heel moeilijk. Ja, iedere keer mensen bel mee of een kamertje. Ja. Om te kuren. Maar wij moeten als christenen, we moeten anders zijn. We moeten ja, onze leven geven voor anderen. En een dak geven als mensen geen onderdak. Amen. Moeilijk. <laughs> ja. Spiegel voor ons. Jezus komt spoeden. Israël is onze. Spiegel. Wat er gebeurt in Israël is een spiegel dat Jezus komt spoeden net als een dief in de nacht. Bijbel zegt dat. En daarom moeten jullie niet bidden. Oh Heer, bidden voor, voor de vrede van Israël. Dat is verkeerde gebed. Want Bijbel zegt dat er, Jezus zegt, er is zal geen steen, één steen dat liggen. Er oorlogen zal komen. Als je tijdens zwanger bidt, dat hij niet tijdens zwanger de, de moeilijke tijden komen. In andere woorden, de Heer al gezegd dat deze dingen zal gebeuren. Dat elke land zal boos tegenover Israël. Om te bewijzen dat God geweldige God is. Amen. 
And as that and Spiegel is, what can we do as Kerek? The tide is our court. Leven we in our insonde of villain way? Leven for the year. Fulfill the roping when they hear in this is start al was. This is start happen you know the tonic pastor from Indonesia equis that hermon and who the crown is. Amen. Give applause. Equate. Equate. Equate what it my heart is. It can my heart. It can ok you heart. And the rom say it. Hermon is goede kron. Klaar om het land Nederland of onze staat te veroveren. Amen. Amen. Daarom, vandaag gaan wij nog niet de flyers indelen. Nog niet. Van afvallende week. Wij willen dat de instructie volgen. Zodat niet verkeerde. En daarom, ja, vandaag. Wij willen alleen de eerste keer deze flyers zegenen. En wij gaan verklaren tegen de hemelse gewesten dat wij gaan dat doen. Ja, ik roep Emmy. Ja, zo meteen. Wij gaan straks, ja, de, 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 de chauffeur, ja, twaalf keer. En wij in drachten staan. Wij zeggen, hier, wij willen Eindhoven veroveren. Willen jullie dat doen samen met mij? Met de instructie van de Heer? Amen. Wij willen dat doen. Ja, wij willen dat doen. Zo. So, als wij nou zien. God geeft duidelijke instructie. Voor Christen gemeente Hermon. Wat wij moeten doen. Amen. Elke straten. In Eindhoven. Kost tijd. Maar wij willen flyeren. In deze flyer staat niet veel op. Bekeert u? Nee. Maar wat wij willen doen. Alleen te proclameren. Dat God regeert. In de straat. Waar wij de flyer gegooid wordt. Amen. Amen. Zo. So, dat is mijn instructie. Ja. Wij willen gaan samen doen. Ja. Uh, ik roep al die worship team. Halleluja. Wij gaan dadelijk ja, uh, samen proclameren ja, dat deze flyers, ik roep broeder Ramon alvast, ja. Sorry. Ja. Ik wil alvast profetiek. Dat, ja, profetiek dat. Ik zal aan regiocoördinator ja, overdragen. Zo vraag ik ook alle regiocoördinator van coördinatoren van uh, Eindhoven even naar voren komen. Ja, en regio 2 uh, vertegenwoordigd door Pastora, omdat regio 2, uh, regiocoördinator van regio 2 niet aanwezig. Halleluja. Ik vraag broeder Ramon om te bidden voor onze flyers. Dat wij de kracht van 12 ja, zal uh, oh, geschieden worden. Ja. Amen. Ja broeder Ramon. Zal van deze flyers. Ja. Dat is niet het ja, Heer Jezus, zoals, zoals Pastor Joost heeft gesproken, Heer Jezus, mijn Heer. Ik bid in de naam van Jezus, mijn Heer. Het zal geschieden naar u wil, Heer Jezus, mijn Heer. Abba Vader, mijn Heer, want het komt van u in de naam van Jezus. Het komt vanuit het woord, Heer Jezus, mijn Heer. Het is niet van ons, Heer Jezus, mijn Heer. Van u in de naam van Jezus, mijn Heer. En ik bid in de naam van Jezus, mijn Heer. Wij zalven deze flyers in de naam van Jezus, mijn Heer. En ieder die zal aanraken, en ieder die zal lezen, Heer Jezus, mijn Heer. Abba Vader, mijn Heer. Hij zei, hij zal uw liefde ervaren in de naam van Jezus, mijn Heer. En wij danken u in de naam van Jezus, mijn Heer. Glorie voor u. Amen. Amen, amen. So, laten we samen staan. Ja. Yeah. Laten we samen staan. Ni zei een lied.
myself away I give myself away so you can use me I give myself away I give myself away so you can use me I give myself away I give myself away so you can use me I give myself away I give myself away so you Amen. Die Himmel ist von dir hier. Die Stadt Einhoven ist gegeben an uns. Amen. Die können begreifen die Visie, het Hart van God. Amen. Und wir wollen Streit für unsere Brüder und Schwestern nicht auf Basis von unserer eigenen Kraft, unserer Weisheit, mit Stappen in Geloof. En vandaag willen wij verklaren. Declareren tegen de hemelse gewesten. Amen. Ik vraag Emmy om twaalf keer de ramshoorn te blazen. Als een teken van dit is de dag die aangebroken is. Om als christengemeente her, want wij hebben een taak. Een missie die van de Heer. Om deze straat te verhogen. In Jezus' naam. Regio 1. We hebben meer genoeg. Grootste regio. 
en partijen worden van regio 9. Ja, halleluja. Geef applaus voor de Heer. Amen. We gaan onze dienst afsluiten. We hebben al onze profetiek stap genomen. En wij geloven dat de Heer zal dat doen. Amen. Amen. Vader, ik spreek Joshua 1, vers 3. Wij ontvangen deze belofte voor ieder voetstap, heren. U zegt, elk, elk plaats, elk plaats die jij binnentreedt, die plaats zal ik geven, zegt God. Vader, ik spreek salving om te gaan. Amen. Salving, hier bereidwilligheid... Om uw koninkrijk te bouwen, heren, op elk straat. Dank u wel voor de kans, hier om de straten te veroveren voor u. Dank u wel, Vader, voor wie u bent. Ik plaats het bloed van Jezus over hele grote familie Herman. We gaan, heren, wij gaan. We gaan uw koninkrijk bouwen. Heer. Dat vanuit elk straat wij geloven vanaf vandaag. Er zal meer dan zegging hier en naar boven komen. Hier een bekering en redding. Herstel van zoveel huwelijk. Hier herstel van relatie tussen ouders en kinderen. Herstel hier in financiën en gezondheid. Want uw kinderen gaan de straten veroveren voor u Heer. Vader, dank u wel voor vandaag. Als pastors, hier is, spreken wij zegen over uw volk. Ga heen, volk van God. Ga heen en weet dat Jezus onze God, Immanuel is. Hij is met ons. In Jezus naam, wees gezegen. Amen. Geef applaus voor onze Koning Jezus. Ik 
Zou ik nog door willen zingen met jullie. Vergeet niet. <laughs> Mijn verlosser leeft. Hij is groot en niets is onmogelijk voor hem. Zoals Pastor net heeft gezegd. Ga heen. Ben een zegen. Ben het zout der aarde en het licht voor deze wereld. Want dat is wat zij nodig hebben. Amen. Voor alle mensen hier in de zaal. Dank u wel voor jullie komst. We zijn vrijdag weer hier. Om 7 uur voor de Summit Show. En voor alle mensen die thuis live meekijken. Dank u wel voor het kijken. We zijn vrijdag weer live om 7 uur voor de Summit Show. And be a blessing. God bless you. Bye bye.